ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೇಟನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೇಟನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೇಟನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚೆ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿಎಂ ಇದೀಗ ಹಿಂದೇಟನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಗುಡಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೆರಗಿನ ಕೆಂಡದಂತೆ ಇದೀಗ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡವಾರು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲಿಂಗಾಯತರು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡವಾರು ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರಷ್ಟು ಕುರುಬರು ನಲವತ್ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಶೇಕಡವಾರು ಇದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಹೊಸ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಹೆದರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮ್ ಇಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ನೂರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಆಗಿ ಹೆದರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶರ್ಮತಾ ಸಿಟಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದ್ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನೂ ಮೀಸಲಿಡ್ತು ಅದರಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಇದೀಗ ಈ ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೈದು ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಭರ್ತಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗ ಪಡಿಸಿರ್ತದೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಂಗಾಯತರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಶೇಕಡ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾಯತರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುರುಬರಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು ಶೇಕಡ
ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗವಾದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಎದುರಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಯಾಕೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ನೂರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಡೀ ವರದಿಯನ್ನು ಶೈತ್ಯಗಾರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸರ್ವೆಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಚುನಾವಣಾ ಅಸ್ತ್ರ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು ನಂತರ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದೀಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಸರ್ವೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ವೆ ಬಹಿರಂಗ ಆದರೆ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಕಳಿಸಿರೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಲಜ್ಜ ಇದು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಈ ವರದಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದೇ ಈಗ ಏನ್ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವೋಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀರ್ಬೋದಾ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋರಿಕೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅವತ್ತಿನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ಯಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ದುನಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗವಾದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೆ ಇದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ತೊರೆದು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಆರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಸರು ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಿಂದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಗಮಂಗಲದಿಂದ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಹೆಸರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ
ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇವರು ಏನೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಬಂದಿತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಏನು ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹವರನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಶಾಸಕರು ಇದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ರೆಬಲ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಈ ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರಾನೇ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಬೇಳೆ ಮನಸ್ಸು ಇರುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದಂತೆ ಆರು ಜನ ಶಾಸಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ರಮಲ್ ಶಾಸಕರು ಅವರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಶ್ರೀರಾಜಮೂರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಟಿಕೆಟ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೋಜನ ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಈ ವೈಮನಸ್ಸು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾ ಹೀಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲ್ಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ರುದ್ರೇಗೌಡ ಹಾಗೇನೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಮುಲಾಮನ್ನ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಶಾ ಅವರು ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಭೋಜನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೋಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ರಾಯಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ರೇಜಂಬು ರಮೇಶ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ವೈಮನಸ್ಸು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಶರ್ಮಿತ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಿನ್ನ ಮತವನ್ನ ಶಮನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮನೆಯನ್ನೇ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಡುವಿನ ಮುಸುಗಿನ ಗುಡ್ಡಾಟ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ರುದ್ರೇಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾವ್ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊಂದಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೊಂದಲಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇವತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಳೆ ದೋಸ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲ
ಅರಳಾಳು ಸಂದ್ರ ಗೌರಮ್ಮನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರಂತೆ ಆದರೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಗೌರಮ್ಮ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಗೌರಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕನಕಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಗೌರಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕನಕಪುರ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೀಗ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ರೇಡ್ ಆದಾಗ ಡಿಕೆ ಶಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದಂತ ರವಿ ಹಾಗೇನೆ ಧನಂಜಯ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅರಳಾಳು ಸಂದ್ರ ಗೌರಮ್ಮ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರಂತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಗೌರಮ್ಮ ಅವರ ಹತ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹಣವನ್ನ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗೌರಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ರವಿ ಹಾಗೇನೆ ಧನಂಜಯ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಆ ಶರ್ಮಿತ ಏನಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಟಿ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರದ ಮನೆಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಐಟಿ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಾಮೈದ ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್ಸಿ ರವಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಧನಂಜಯ ಎಂಬುವಾದ ಅರಳಾಳು ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತ ಗೌರಮ್ಮ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಒಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರವಿ ಹಾಗೆ ಧನಂಜಯ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಗೌರಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾರ ನಮ್ ಹಣ ತಗೊಂಡಿದ್ ನಿಜ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರವಿಯವರು ಹಣವನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನ ಅವ ನಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ದೇ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರುದ್ರೇಶ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಇದೀಗ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರುದ್ರೇಶ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ತನಿಖೆ ಆದೇಶವನ್ನು